Sí, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud el 14 de noviembre, en el cual se nos pide a todos los que estamos involucrados en salud y a las organizaciones en general que se promuevan acciones que vayan a contribuir a frenar un poco esta pandemia que es la diabetes. Cuando se habla de pandemias, se habla de una enfermedad que está distribuida lamentablemente en todo el mundo. Bueno, mañana entonces van a haber actos conmemorativos y también, eh, por supuesto, actividades de concientización con respecto a esto. Porque está el que lo tiene, no lo sabe, enfermedad silenciosa y que para eso hay que hacerse, eh, por supuesto, la prueba también. Sí, particularmente la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, es una entidad que nosotros la detectamos lamentablemente por las complicaciones. No así la diabetes tipo 1, que es la infanto-juvenil, que sí su debut es bastante notorio, entonces obliga ya a un tratamiento precoz. Sin embargo, la del adulto no, la del adulto se va solapando y aparece como otro, otras enfermedades. Y lo que nosotros vamos detectando son complicaciones, entonces nos lleva ya a actuar sobre lo que ya está dañado, lamentablemente. Pero la idea es hacer prevención, que nosotros detectemos. A partir de una prueba de sanguínea, con un pinchacito en el dedo, podemos una gotita de sangre, nosotros podemos saber si ese paciente está en riesgo, es diabético, ¿qué nos pasó? Porque hicimos campañas de concientización en la plaza y la gente pasaba y generalmente no sabía y se encontraban con glucemias, hiperglucemias de hasta 400, 500. Y ellos andaban caminando, haciendo trámites, o sea, no se dieron cuenta y tuvimos que hospitalizarlo inclusive. Entonces... ¿Y cómo puede ser eso, doctora? No darse cuenta eh, y estamos muy mal. Es que la diabetes, justamente la tipo 2, es silenciosa. Es la única enfermedad que no da síntomas. Sí hay algunos síntomas claves como son la polidipsia, poliuria, polifagia. Esto se traduce en aumento de la sed, aumento de las micciones, el paciente orina mucho y polifagia, tiene mucha hambre. Entonces le obliga a comer. Eh, esto, más sumado al sedentarismo, eh, son los desencadenantes prácticamente de la diabetes. Por eso el día 14 de noviembre se instauró como el día de concientización y promoción de acciones para prevenir este flagelo. Se habla de que en el mundo de cada 10 personas una es diabética y si la incidencia sigue aumentando puede llegar a ser la mitad de la población diabética y la mitad eh, sana ¿no? o con otro tipo de enfermedad pero eh, se va complicando. Eh, por eso nosotros no queremos tratar complicaciones, queremos prevenir. Cuanto más rápido es el diagnóstico, más fácil es tratarla, más fácil es la sobrevida. Entonces es importante la detección precoz. ¿Y mañana qué actividad van a tener, doctora? Mañana a partir de las 9 horas nos juntamos en el Iturem y en esto quiero destacar que estamos... Eh, es un grupo eh, bastante amplio que está abocado a trabajar en conjunto. Nosotros sumamos al área programática, al hospital SAMIC, obviamente la municipalidad, eh, el Club de Leones y otras instituciones que se fueron sumando. 